हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस थर्ड चैप्टर ऑफ जोग्राफी विच इज माइग्रेशन इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस माइग्रेशन एंड रिलेटेड टर्म्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेटिंग पीपल फर्स्ट वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन migration is the movement of people from one place to another with the intent of settling down in the new place migration is not new to the modern world first we will discuss these lines in simple words we can say that when individuals have an objective or aim to settle down in new location from their hometown it is called migration migration has been going on since time immemorial let us take an example the period during industrial revolution in england and europe multitudes of people left europe to escape poverty resulting from industrial revolution they migrated to many parts of the world including usa canada australia and south africa it means industrial revolution ke time pe england aur europe mein jab industrial revolution hui to us time pe bahut sare logo ne migrate kiya poverty se bachne ke liye garibi se bachne ke liye wo kahan pe migrate hue wo usa mein migrate hue कैनेडा में माइग्रेट हुए ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में माइग्रेट हुए ह्यूमन माइग्रेशन इज डिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम टूरिज्म ट्रेवल वकेशन हॉलीडेज एंड पिलीग्रीमेजेस एज इन दीज केसेज देयर इज नो इंटेंट टू सेटल डाउन इन अ न्यू लोकेशन इट मीन्स जो ह्यूमन माइग्रेशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है किससे टूरिज्म से ट्रैवल से वकेशन से हॉलीडेज से, से और तीर्थ यात्राओं से बिकॉज इन केसेस में लोगों की कोई इंटेंशन कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि वो यहाँ पे सेटल होंगे नोमैडिक मूवमेंट्स आर नॉट रिगार्डेड एज माइग्रेशन एज देयर इज नो इंटेंशन टू सेटल डाउन इन द न्यू प्लेस एंड द मूवमेंट इज जनरली सीजनल नाउ वी विल डिस्कस टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ माइग्रेशन विच आर एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन immigration this refers to people moving to a new place that may be country state or district emigration refers to people moving out to a new place that may be country state or district in order to clear these definitions we will take one example when indians moving in to the usa then they are immigrants in the usa and when they move out from india then they are emigrants from the india there are some reasons which have high number of immigrants while some countries have high number of emigrants we will take one example the united states census bureau has estimated that its population will grow to 470 million in 2060 from 370 million in 2014 united states of central bureau ne ye estimate kiya hai ki jo unki population hai wo grow ho jayegi kaise kitne mein se 317 million jo abhi 2014 mein thi se 470 million in 2060 about 1/5 of this population would be foreigners jo 1/5 population hogi wo foreigners ki hogi jo bahar se aayenge the population of asians in the usa would almost double by 2060 jo asians ki population hai asia ki jo population hogi usa mein mein wo almost double ho jayegi 2060 tak the overall population of the usa is 
expected to grow 441 million in 2065 however if there is no immigration the country's population will increase to only 338 million ye expect kiya jata hai ki 2065 tak ye jo population hai ye 441 million hogi par agar wahan pe koi bhi foreigner nahi ya kuch bhi immigration nahi hui to wahan ki jo population hai wo sirf 338 million rahegi now we will discuss causes of migration people migrated for many reasons there are two types of factors which affect the migration of people which are push factors and pull factors first we will discuss about push factors the factors which encourage people to leave their home countries jo factors लोगों को एनकरेज करते हैं फोर्स करते हैं वहाँ की मजबूर कर देते हैं उनको अपने होम टाउन को छोड़कर कहीं और माइग्रेट होने के लिए उसको बोलते हैं पुश फैक्टर्स सम ऑफ द कॉमन पुश फैक्टर्स आर सबसे पहला पुश फैक्टर वॉर वॉर इज द मेजर पुश फैक्टर बिकॉज ऑफ विच मैनी पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर बिकॉज इन द वॉर the life of the people is affected very badly in order to get safe and secure environment people move to another country from their hometown second one is natural or man made conditions such as drought or famine earthquakes and floods for example many local people move to Kathmandu for a better life after the 2015 earthquake jo man made condition natural conditions hote hain jaise drought aa gaya hai na sukha pad gaya ya flood aa gaya baad aa gayi to uski wajah se bhi log move out kar jate hain us jagah se to ek aise example iska hai ki Kathmandu mein jab earthquake aaya tha to us jagah se nikalne ke liye logon ne matlab better life lene ke liye wahan se nikal gaye the 2015 mein उसके बाद लोगों को बेटर फैसिलिटीज नहीं मिलती दैट्स वाई दे मूव टू अनदर कंट्री इन ऑर्डर टू गेट बेटर अम्यूनिटीज लाइक बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर एंटरटेनमेंट पर्पसेस नाउ वी विल डिस्कस पुल फैक्टर्स pull factors the factors that attract people to settle in another, another country it means ki jo factors logo ko apni taraf attract karte hain ki wo log wahan pe move ho unko bolte hain pull factors to kaise kaun se kaun se pull factors hote hain better economic opportunities better job opportunities milti hain wahan pe better facilities milti hain safe and secure environment free from war etc and better cultural and political conditions jahan pe unko better environment mile apne culture ko promote karne ke liye aur political conditions bhi wahan pe jahan pe wahan ki sarkar achhi ho that's why people ek jagah se dusri jagah pe move karte hain now we will discuss types of migration first type is rural urban migration people from rural areas migrated to urban regions in search of job opportunities and better life lifestyle education and marriage are some other causes of rural urban migration it means ki jo log rural areas mein rehte hain wo urban areas mein migrate hote hain kis liye better job opportunities ke liye ya fir better lifestyle ke liye ki unka lifestyle hai jo better ho jaye उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले उनका एंटरटेनमेंट पर्पस अच्छा हो दैट्स वाई वो लोग रूरल से अर्बन माइग्रेट होते हैं सेकेंड वन इज अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन मीन्स अर्बन अर्बन माइग्रेशन टेक्स प्लेस वन पीपल फ्रॉम सिटीज मूव टू अदर बिगर सिटीज मतलब कि छोटी सिटीज से लोग बड़ी सिटीज में जाते हैं जैसे हम अभी माछीवाड़ा साहिब में रहते हैं तो अगर हम चंडीगढ़ मूव कर जाएँ तो उसको हम बोलेंगे अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन टेम्परेरी एंड परमानेंट माइग्रेशन 
people migrate to another place permanently with no intention of returning to their region of origin origin means birth this is called permanent or long term migration matlab ki jab individuals ki koi bhi intention nahi hoti ki wo apne hometown pe jahan pe wo birth liya unhone wahan pe wapas aaye to jab wo migration migrate hote hain to aisi migration ko kya bolte hain hum permanent migration now we will take one example a person married to someone who resides in another country may choose to stay in the destination country forever and raise a family there jaise marriage hoti hai kisi one to jo ladki hoti hai wo totally move out kar move in kar diya hai apne husband ke ghar pe to usko hum bolenge permanent migration kyunki usne apna ghar chhod ke apne husband ke ghar mein move in kar liya hai then on the other hand some people migrate temporarily temporarily और फॉर शॉर्ट टर्म स्टूडेंट्स ऑफन मूव टू अनदर रीजन फॉर हायर एजुकेशन एंड मे चूज टू कम बैक टू देयर रीजन ऑफ ओरिजन आफ्टर द कम्प्लीट देयर एजुकेशन सम पीपल डू नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ सेटलिंग डाउन इन द न्यू प्लेसेज फॉर एग्जाम्पल दैट स्टूडेंट्स हो मूव टू अनदर कंट्रीज और स्टेट्स दे जस्ट वॉन्ट टू कम्प्लीट देयर स्टडीज एंड दे come back to their hometown in order to make their future okay internal and international migration internal migration takes place when people move from one part of a country to another for example moving from allahabad to new delhi would be internal migration internal migration when we move from one state to another state like if we move from uh, in punjab to hyderabad then it is called internal migration and on the other hand international migration takes place when people move from one country to another country for example if we move from india to canada then it is called international migration now we will discuss impacts of migration migration has a huge impact on the socio economic conditions of a country there are both advantages and disadvantages of migration ab hum in dono ki merits aur demerits dekhenge ki migration ke merits kya hote hain aur demerits kya hote hain first merit there are fewer people that the government or authorities need to feed and house bahut kam log reh jate hain jinko log खाना प्रोवाइड करना होता है या फिर जिनको हाउस अकोमोडेशन देनी पड़ती है सेकेंड वन इज देयर इज रिड्यूज प्रेशर ऑन लैंड अदर नेचुरल रिसोर्स एंड लेसर कंपटीशन फॉर जॉब्स जो अब हमारे जो इंडिया में है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन कॉम्पिटेटिव देश है यहाँ पे पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो जब लोग यहाँ से मूव आउट करेंगे अदर कंट्रीज में तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी जिसकी वजह से कंपटीशन भी कम होगा और लोगों को जॉब्स अच्छी मिलेंगी ज़्यादा मिलेंगी लास्ट वन इज देयर इज मनी कमिंग इन थ्रू फॉरेन रेमिटेंसेस जो बाहर लोग जाते हैं वो अपने यहाँ पे फैमिली को पैसे भेजते हैं तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो सेकेंड वन इज डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होता है देयर इज लॉस ऑफ यंग पॉपुलेशन हु आर द बैकबोन ऑफ द वर्क लाइक like, जो यंग पॉपुलेशन होती है वो एक तरह से एक्टिव होती है एक्टिवली काम करती है पर जब वो दूसरी कंट्रीज में मूव मूव आउट करेगी तो वहाँ पे जाके अपना हंड्रेड परसेंट देगी तो हम ना हमारा लॉस हो जाता है इस वजह से सेकेंड वन इज़ देयर इज़ लॉस ऑफ स्किल्ड और टैलेंटेड वर्कर्स जो स्किल्ड और टैलेंटेड वर्कर्स हैं जब वो माइग्रेट होंगे किसी अदर कंट्री में तो उस टाइम पे हमें लॉस होगा क्योंकि जो वो काम वहाँ जाके करेंगे अगर वो यहाँ पर करते तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता देयर इज़ लॉस ऑफ मैन क्रिएटिंग ए स्वीड सेक्स रेशियो स्वीड सेक्स रेशियो मीन्स कि जो सेक्स रेशियो वो भी कम होगी मगर मैन ज़्यादा माइग्रेट होंगे बाहर तो ब्रेक डाउन ऑफ फैमिलीज एंड ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स कैन टेक प्लेस जो पहले ट्रेडिशन फैमिलीज होती थी मतलब सारे इकट्ठे रहते थे वो ब्रेक डाउन वो ब्रेक हो चुका है अब अब सारे इकट्ठे नहीं रहते माइग्रेट होते हैं अलग अलग रहते हैं तो सारे अलग अलग रहना पसंद करते हैं माइग्रेशन की वजह से जो एक बहुत बड़ा डीमेरिट है नाउ 
we will discuss about brain drain what is brain drain when the number of skilled people moving out of the country is more than what the country can replace it is called brain drain matlab ki jitne people talented people move out ho rahe hain utne aa nahi rahe to usko hum bolte hain brain drain typically <coughs> developing countries lose their skilled labor and intellectual people to developed countries <coughs> ab जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने टैलेंटेड पीपल को लूज कर देते हैं लोग कहाँ पे जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे अब इंडिया है इंडिया से कई लोग जाते हैं कनाडा यूएसए अपनी स्टडी के लिए तो वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं तो उनके पास कई ज़्यादा टैलेंट होता है जो जिसके साथ वो यहाँ पर कुछ कर सकते हैं पर वो यहाँ की बजाय डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपना फ्यूचर बनाते हैं जिसकी वजह से हमारी कंट्री को लॉस होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं ब्रेन ड्रेन we will take one example of this every year many talented professionals such as doctors engineers and scientists from india migrate to countries like the usa canada germany and the uk also many students who visit abroad for education do not return hence the country is being losing a proportion of its skilled manpower to the developed countries as we discussed earlier that बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड इंसान होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए अपने आप को बेटर लाइफस्टाइल पाने के लिए एक जगह से बेटर अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव आउट हो जाते हैं जैसे कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स साइंटिस्ट वो इंडिया से कहाँ पे माइग्रेट होते हैं यू एस ए कैनेडा जर्मनी एंड यू और कई सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अब्रॉड विजिट करते हैं किस पर्पज से एजुकेशन के पर्पज से पर वो वापस नहीं आते बिकॉज उनको वहाँ पे बेटर लाइफस्टाइल मिल जाता है तो इस इसके साथ क्या होता है कि जो वो कंट्री होती है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और वो अपनी एक स्किल्ड मैन पावर लूज कर देता है किसको डेवलप्ड कंट्रीज को थैंक यू स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन related to this lesson first of all we will discuss part c first question is what is immigration immigration refers to the movement of people into a country from other locations matlab ki logo ki movement ek country mein dusri countryon se jaise ki usa mein agar indian indians jaate hain to usko bolenge hum immigration द पीपल हु मूव इन टू अनदर कंट्री आर और इमिग्रेंट्स उनको क्या बोलेंगे हम जो मूव इन करते हैं उनको बोलेंगे हम इमिग्रेंट्स सेकेंड क्वेश्चन इज वट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है वेन पीपल हेल्प स्नीक अदर्स स्नीक मतलब सीक्रेटली सीक्रेटली हेल्प करते हैं जब वेन पीपल हेल्प सीक्रेटली अदर्स इन टू न्यू डेस्टिनेशन एंड फोर्स टेम टू वर्क इलीगली जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान की इलीगल तरीके से मतलब एक इंसान कनाडा में पी आ रहा है उसकी तो वो अगर इंडियन से किसी गुप्त तरीके से उसको अपने साथ लेके जाएगा ताकि वो वहाँ पे इलीगल काम कर सके तो उसको क्या बोलेंगे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग थर्ड वन इज वॉट इज पुल फैक्टर्स पुल फैक्टर्स क्या होते हैं द फैक्टर्स डेट अट्रैक्ट पीपल टू सेटल इन एन अदर कंट्री फैक्टर्स जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ ताकि लोग वहाँ पे सेटल हों उसको बोला जाता है पुल फैक्टर्स फोर्थ वन इज वट इज पुल फैक्टर्स द फैक्टर्स दैट इनकरेज पीपल टू लीव देयर कंट्रीज आर कॉल्ड पुल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो इनकरेज करते हैं फोर्स करते हैं पीपल को कि वो लीव कर दे कंट्री उसको बोला जाता है पुल फैक्टर्स लास्ट वन इज हाउ इज माइग्रेशन डिफरेंट फ्रॉम ट्रेवलिंग आंसर इज ट्रेवलिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम अ प्लेस टू एन अदर प्लेस फॉर अ जर्नी एंड रिटर्निंग टू द सेम प्लेस बट माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द इंटेंशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटलिंग डाउन इन द न्यू प्लेस थैंक यू स्टूडेंट्स